Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we compound stress problem. In the question, we will Anna University, November December 2022, Regulation 2017. 3 bars made up of copper, zinc, aluminium are equal length having a cross section 500,750,000 square mm. That is mm square respectively. So, Copper oda area, zinc oda area, aluminum oda area vandhi yuvulon kututthiru kaangga. Vithi ithi yellaa thoda length umme vandhi equal aar kundra wording su mention manni iru kaangga. They are rigidly connected, they are ends. Rigidly connected na strong connection, adhaadu fixed connection. Ok, yengla? And the end la ippo kaap, moonu plate, poornam show, ah. Parangu moonu plate, Copper, zinc, aluminum. This is the plate. This is the same length. Same length is the same length. So, this is the fixed end. Right? If this compound member is subjected to longitudinal pull of 250 kN, the compound member is 250 kN pull. That is tension. Act <coughs> is estimate the proportional of the load carried on the each rod. Apo, uh, load carried on the each rod is proportional to the you know, induced stress. Evolo stress is induced to the each rod. Okay, you know, over the load is distributed plus over the stress is distributed. You know, you know. Take the value of E for copper 1.3 into 10 power 5 newton per mm square, zinc 1 into 10 power 5 newton per mm square aluminium 0.8 into 10 power 5 newton per mm square we know this is all e in Young's modulus ok Young's modulus or modulus of elasticity no solala. right <coughs> so if given data I am drawing it first area parunga. area is copper ke, zinc ke, aluminium ke. Copper is used in base C, use zinc is used in base Z, use aluminum is used in base A. Use that is the Young's model. EC, EZ, EA. So, we will just add all the data in the question. Next is solution. Now, we will add the total load in copper, zinc, and aluminum. We will add the total load in the total load. Then the load is distributed to this load. Next type of load is we know stress equal to load by area. That's it. If we say the load is stress into area, then we say sigma into A equal to load. So, PC, that is the copper load load, sigma C, AC. Okay, that's not the same. So, that's it. Sigma C, AC. P is sigma Z, A is Z, P A is sigma A, A is A. This is total extension load, 250 kN. That is Newton. Now, okay, sigma C stress is not known, but area is known. Area is 500. So, area of copper is 500. Area of zinc is 750. Area of aluminum is 1000. Media is the same as sigma C, sigma Z, sigma E. Add the equation. Okay, well. Next, strain is the same as the equal length soltanga, plus fixed end. Soltanga. Fixed end is the same as the strain is equal. Apo, strain at copper, strain at zinc, strain at aluminum. 3 will be equal. Now, strain is the Young's model is equal to stress by strain அப்ப strain வேணுனா e equal to sigma by e அதையும் குடுத்துரும் sigma by e அதை காப்பருக்குனா sigma c by e c zinc நா is sigma z by e z aluminium கு sigma a by e e so இதுதா குடுத்துருக்கும் இப்பே இதில் என்ன பண்ணலானா நம்ப ratios கண்டு பிடிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எதாது ஒன்ன standard வச்சிக்கிறேன் மீதிரண்டத்தி எடுத்துக்கிறேன் Now, see first render sigma c e c sigma z e z. That's why you can see this. This is sigma c. This is the same thing. 
அப்போ என்ன ஆகும் இசி மேலே போயிடும் ஸோ இசி பை இ இசட் ஈக்குவல் சிக்மா இசட்டு அப்போ சிக்மா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பவர் ஃபைவ் இ இசட்டும் கோஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் சிக்மா இசட்டு இதுக்கு இது கேன்சல் பண்ணிட்டா மீதி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ சிக்மா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்மா இசட் இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் சிக்மா இசட் இசட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு எடுத்த மாதிரி அடுத்து ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது பாருங்கள் சிக்மா இசட் சாரி சிக்மா ஏவை இங்கே வச்சுக்கிறேன் இ ஏவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஏன்னா இங்கேயும் சிக்மா இசட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ இதுக்கும் காமனாக சிக்மா இசட் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் ஸோ இஏ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா இஏ பை இசட் இன்டு சிக்மா இசட்டு ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ இஏவோட வேல்யூ இ இசட்டோட வேல்யூ சிக்மா இசட்டோட வேல்யூ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படி வச்சுக்கிறோம் இப்போ பாருங்களேன் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் அண்ட் த்ரீயில் இருக்க வேல்யூ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிக்மா சி இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா இசட்டில் சிக்மா ஏ இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா இசட்டில் ஸோ சே இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ ஈக்குவேஷன் டூ அண்ட் த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஏன்னா இதை தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்மா சிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்மா இசட்னு எழுதிக்கிறோம் எடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இது சிக்மா இசட்டே தான் அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அடுத்த தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்மா ஏ இருக்கு இல்லையா சிக்மா ஏக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்மா இசட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பாருங்கள் எல்லாமே சிக்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா இசட் இருக்குது ஸோ கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இங்கே டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டிங்கனாக்கா சிக்மா இசட் வந்து ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ இப்போ வந்து இப்போ கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து சிக்மா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்மா இசட்டு சிக்மா இசட்டோட வேல்யூ ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா சிக்மா சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ரைட் அதே மாதிரி சிக்மா ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா இசட்டு சிக்மா இசட் வேல்யூ அகெயின் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நமக்கு நைன்ட்டி பாயிண்ட் நைன் கிடைக்குது ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே சிக்மா அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பேஸ் பண்ணி லோடு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தான் தெரியும்ல ஃபார்ம்லா ஒரு நிமிஷம் அடிச்சிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் பிசி ஈக்குவல் டு அதாவது இப்போ லோட் ஆன் காப்பருக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் லோட் ஆன் ஜிங்க்குக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் லோட் ஆன் அலுமினியத்துக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்ம்லாவும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் லோட் ஆன் கா இங்கே லோட் ஆன் காப்பரு சிக்மா சி ஏசி ஏசியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா சி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு செவன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நியூட்டன் கிடைக்குது அதாவது செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ரைட்டா அடுத்து பி இசட்டுக்கு சிக்மா இசட் இன்ட்டு ஏ இசட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ சிக்மா இசட்டோட வேல்யூ ஏ இசட்டு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு எயிட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கிடைக்குது அப்போ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் நெக்ஸ்ட்டு அலுமினியம் சிக்மா ஏ ஏ பேஸ் ஏ இதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் சிக்மா ஏவோட வேல்யூ நைன்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அலுமினியமுக்கு தௌசண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நைன் தௌசண்ட் சாரி நைன்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வருது இப்போ நைன்ட்டி பாயிண்ட் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இப்போ அதெல்லாம் எடுத்து ஆன்சராக எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் வந்து காப்பரு ஜிங்க்கு அலுமினியம் ரிசல்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி ஈஸியாக கொஞ்சம் டேபிளாக போட்டோம்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் ஸோ லோடுக்கு என்னென்ன லோடு அது எதுக்கு வந்திருக்கோ எழுதிக்கோங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன வந்து வந்திருக்கோ எழுதிக்கோங்க இப்போ இங்கே நம்பர் மட்டும் வேணால் இங்கே காமனாக கிலோ நியூட்டன் எழுதிக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இப்போ கிலோ நியூட்டன் எழுத தேவையில்லை சேம் அதே மாதிரி இங்கே நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு எழுத தேவையில்லை இல்லை ஆனால் எனக்கு எழுதுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன்னாலும் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஆன்சர் கிராஸ் செக் பண்ணிக